যাদের কাছে আয়েলস রাইডিং টাস্ক ওয়ানের ম্যাপ কঠিন লাগে তাদেরকে আমি আজকে দেখাবো যে আমরা শুধুমাত্র আটটা গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যদি ফলো করতে পারি তাহলে যত কঠিন হোক যে কোনো ম্যাপ আমরা সহজে সলভ করতে পারবো এর আগে পাই চার্ট টেবিল চার্ট বার চার্ট এবং লাইন গ্রাফের জন্য বারোটি গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স আপলোড দিয়েছিলাম যার মাধ্যমে আপনি এই চার প্রকারের যে রাইটিং টাস্ক ওয়ান আছে খুব সহজেই সলভ করতে পারবেন তো আজকে এই ম্যাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আটটা সেন্টেন্স শেয়ার করব যে যে কেউ এই আটটা সেন্টেন্স যদি ভালোভাবে ফলো করে তাহলে আই থিঙ্ক ম্যাপ খুব সহজে আপনি সলভ করতে পারবেন তো এটা বোঝানোর জন্য প্রথমে আমি আমার স্ক্রিনে একটি ম্যাপ নিয়েছি তো এটা হচ্ছে গিয়ে ন্যান্সল নামে একটা শহর এই শহরের দুইটা সময়ের চিত্র একটা হচ্ছে গিয়ে দুই হাজার সাল আর একটা হচ্ছে গিয়ে বর্তমান সাল তো একটা ম্যাপে মোট আট ধরনের ঘটনা ঘটে তো এই আট ধরনের ঘটনা যদি আমরা আটটা সেন্টেন্সে শিখে রাখি অর্থাৎ মাথায় ধরে রাখি তাহলে যে কোনো ম্যাপ আসলে মনে করেন এই সেন্টেন্সগুলোকে আপনি একটু চেঞ্জ করে করে দিলেই আপনার ম্যাপটা সলভ হয়ে যাবে তো মূলত একটা ম্যাপে কি ঘটে আমরা যদি এই ম্যাপটাকে একটু দেখি আমরা সেন্টেন্স একটু পরে যাচ্ছি আমার সেন্টেন্সগুলো অলরেডি রেডি করা আছে সুতরাং আপনাদের এই মুড আলোচনাটা দশ থেকে বারো মিনিটের আলোচনা আশা করি দশ থেকে বারো মিনিটে আমি আপনাদেরকে এই জিনিসটা বোঝাতে পারবো সো এখানে যদি দেখি আমরা প্রথম ম্যাপ প্রথম ম্যাপ কিন্তু সবসময় একটু সিম্পল থাকে এখানে খুব জটিলতা থাকে না কম কম জিনিস থাকে যেমন এখানে দেখেন আপনারা একটা ট্রেন স্টেশন আছে ওল্ড মার্কেট আছে পোর্ট আছে রোড আছে সিটি সেন্টার আছে মাঝখানে ইউনিভার্সিটি আছে আর এখানে একটা গাছ দেখা যাচ্ছে এখানে কিছু গাছ তো একটা ম্যাপের উপর থাকে নর্থ নিস্ট সাউথ ডাইন হচ্ছে কি ইস্ট বাম হচ্ছে কি ওয়েস্ট এটা মনে রাখবেন এই দেখেন এখানে নর্থ দেওয়া আছে তো এটা সবসময়ই উপরে নর্থ নিচে হচ্ছে কি সাউথ ডাইন হচ্ছে কি ইস্ট বাম হচ্ছে কি ওয়েস্ট তো এই হচ্ছে কি আমার প্রথম ম্যাপ আচ্ছা দ্বিতীয় ম্যাপে যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন দেখবেন কিছু জিনিস যুগ করা হয়েছে কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে কিছু জিনিস প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কিছু জিনিস এর অবস্থান চেঞ্জ করা হয়েছে কিছু জিনিসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে কিছু জিনিসের সংখ্যা কমানো হয়েছে আর কিছু জিনিস অপরিবর্তিত রয়েছে তাহলে এই যে আমি কথাগুলো বললাম স্থানান্তরিত তারপর হচ্ছে গিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রূপান্তর স্থানান্তরিত একটা প্রতিস্থাপিত একটা পদে বাদ দেওয়া একটা যুগ করা একটা অপরিবর্তিত থাকা একটা সংখ্যা ভিত্তি একটা সংখ্যা কমানো একটা এই যে সাত প্রকার আর একটা প্রকার হচ্ছে অবস্থান এরকম আটটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যদি আপনি জেনে রাখেন তাহলে কখনোই আপনি ম্যাপ ভুল করবেন না ম্যাপের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে কিন্তু একটা ক্লাস অলরেডি আপলোড দেওয়া আছে আপনারা চাইলে একটু চেক করে দেখতে পারেন তো যাদের বেসিক একদমই নাই তারা ওই ভিডিওটা প্রথমে দেখবেন আর যাদের মোটামুটি বেসিক আছে কিন্তু ম্যাপটাকে সহজে উপস্থাপন করতে পারে না তাদের জন্য হচ্ছে কি এটা আচ্ছা চলুন আমরা এই আট প্রকারের সেন্টেন্সগুলো একটু দেখে নিই প্রথমে আমি যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কি অবস্থান অর্থাৎ আপনি যখন প্রথম ম্যাপ নিয়ে আলোচনা করবেন তখন প্রথম ম্যাপের প্রত্যেকটা জিনিস মানে প্রথম ম্যাপে যাই থাকুক না কেন যেমন একটু আগে আমরা দেখেছি স্টেশন পোর্ট রোড ইউনিভার্সিটি এই যে সিটি সেন্টার এগুলোর অবস্থান কিন্তু আপনি উল্লেখ করবেন সে অবস্থান উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আপনি এই সিচুয়েটেড ওয়ার্ডটি ব্যবহার করবেন সিচুয়েটেড সেক্ষেত্রে আপনি কি লিখবেন মনে করেন আপনি যে বস্তুর যে জিনিসের অবস্থান নিয়ে কথা বলবেন তাকে আমি এ দিয়ে প্রকাশ করলাম এর জায়গায় আপনি ইউনিভার্সিটি বসান এর জায়গায় আপনি ট্রেন স্টেশন বস বসান যান যেটা আছে নেবে সেটা বসান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন এ ইজ প্রেজেন্ট টেন্সে হলে পাস্ট টেন্সে হলে ওয়াজ আর ফিউচার টেন্সে হলে উইল বি আগে কিন্তু আপনার ম্যাপ ম্যাপ দেখে আপনি টেন্স বুঝতে হবে আপনাদেরকে একটু আগে যে ম্যাপটা দেখাইলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম ম্যাপটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সের দুই হাজার দুই সালের আর দ্বিতীয় ম্যাপটা হচ্ছে গিয়ে বর্তমান সময়ের অর্থাৎ এখানে ফিউচারের কিছু নাই পাস্ট এবং প্রেজেন্ট পাস্ট এবং প্রেজেন্ট আচ্ছা তো এ ইজ সিচুয়েটেড অথবা এ ওয়াজ সিচুয়েটেড অথবা এ উইল বি সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য সাউথ ইস্ট কর্নার অফ দ্য ভিলেজ আমি একটু জাস্ট স্ট্রাকচার দেখাইলাম আপনারা সাথে সাথে লিখে নেবেন সেন্টেন্সগুলো সাথে সাথে আপনারা লিখে নেবেন পজ করে করে লিখে রাখবেন যাতে আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হয় অর্থাৎ আপনাকে প্রথম ম্যাপের কোনো জিনিসের বা কোনো স্থাপনার যদি বর্ণনা করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অবস্থান দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে লিখবেন এ ইজ প্রেজেন্ট টেন্সে হলে পাস্ট টেন্সে হলে ওয়াজ ফিউচার টেন্সে হলে কি উইল বি সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য সাউথ ইস্ট কর্নার অফ দ্য ভিলেজ সেন্টেন্স নম্বর টু হচ্ছে গিয়ে 
रिलोकेट रिलोकेट मैं हम स्थानान्तरित तो देखा जाए एक बिल्डिंग आगे छो नर्थ साउथ कर्नारे एर पर नर्थ नर्थ साउथ ना साउथ इस्ट कर्नारे छो पर नर्थ इस्ट कर्नारे चले गए तो ये बोले रिलोकेट 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 और एक गुरुतवपूर्ण जिस मन रखबें मैपे क्योंकि सब समय पैसिव वस यूज कर देखें हमें सब पैसिव वस यूज कर हेज बीन रिलोकेटेड जो प्रेजेंट टेंस है पास टेंस ए हेड बीन रिलोकेटेड और फ्यूचर टेंस ए उल बी रिलोकेटेड फ्रम लेफ्ट टू रट अर्थात बाम के डने ना तो तो बाम डने आनताजी दिए अपनी मैप देखे बोलें जेटा दक्षिण के उत्तरे ना आपनी बोलें जो लोकेशन चेन्ज कर रिलोकेटेड ए हेज बीन रिलोकेटेड प्रेजेंट टेंस ए पास टेंस ए हेड बीन रिलोकेटेड और फ्यूचर टेंस ए उल बी रिलोकेटेड फ्रम लेफ्ट टू रट रईट तीन नम्बर सेंटेंस हो माल्टिप्लाई कि संख्या बृद्धि है मन करें आगे एखे बागान छो पाँचा पर हो गए दस टाइम से क्षेत्र में बोलते माल्टिप्लाई जेब एखे उदाहरण दिए द नम्बर अफ ए हेज बीन अथवा हेड बीन अथवा उल बी माल्टिप्लाइड फ्रम फोर टू सेवेन द नम्बर अफ ए हेज बीन प्रेजेंटेंस हो हेड बीन पास टेंस हो उल बी फ्यूचर टेंस हो माल्टिप्लाइड फ्रम फोर टू सेवेन हूबहू लिखे रखबें एन जो आबाँ ए एर जगह अपनी आपनर स्थापन दिए दीबें स्कूल कलेज मद्रासा ट्रेन स्टेशन इूनिवार्सिटी जहाँ तो मैप देखे देखे लिखभन ठीक है अच्छा अर्थात संख्या चार के साथ ही ना हो तो मैं संख्या बृद्धि कर रिप्लेस गुरुतवपूर्ण एक जिन प्रतिस्थापन करा ए रिप्लेस मान कि रिप्लेस मान हम ये रिमोट आ सी रिमोट आई रिमोटा के एखे बसाल कलमगुल सर दिल ये रिमोट तर स्थान दखल कर रिप्लेस बोले तो मैपे क्योंकि रिप्लेसर क्षेत्र रेगुलर घटे ही जो मैपे देखें रिप्लेस होते प्रथम जो मैपा देखिए से मैपट आबा देखे नीबें अच्छा भिडियो शेष कर आगे मैं आपके देखो से क्षेत्र में लिखते पड़े ए हेज बीन प्रेजेंटेंस हो हेज बीन रिप्लेसड अथवा ए पास टेंस हो हेड बीन रिप्लेसड और फ्यूचर टेंस हम लिखते पड़े ए उल बी रिप्लेसड बी अर्थात ए के बी रिप्लेस कर जगह इसे बी बस एटे सर दे उथड्रो बद देवा को जिन के सर फेला मैं जो आगे मेपे छो बर्तमान नहीं क्षेत्र में क्योंकि बद दी ये बोल रिमूव तो रिमूव दे क्या रिमूव थे तो उइथड्रो भलो वार्ड तो से क्षेत्र में लिखते प्रेजेंट टेंस ए ए हेज बीन रिमूव सरि ए हेज बीन उइथड्रन और पास टेंस ए हेड बीन उइथड्रन और फ्यूचर टेंस ए उल बी उइथड्रन आलोचनार मजखने मन कर दीची मैपर जो परीक्षा जो प्रश्न आसें आगे एक टेंस देखे नीबें प्रथम मैपट कौन टेंसर द्वित मैपट कौन टेंसर द्वित मैपट क्योंकि बस गुरुतवपूर्ण अच्छा उइथड्रमानी बद देवा ए हेज बीन उइथड्रन ए हेड बीन उइथड्रन अथवा ए उल बी उइथड्रन इनक्लूड जुग करा इनक्लूडर बदले हमें एडो दे समस्या नहीं तो इनक्लूड तो एक भलो वार्ड आ कि तो प्रेजेंट टेंस हम आप बोलते ए हेज बीन इनक्लूडेड पास टेंस हम ए हेड बीन इनक्लूडेड और फ्यूचर टेंस हम ए उल बी इनक्लूडेड इन दाउन अच्छा तो जिसगल एक भलोक ख्याल करबें क्योंकि सबग पैसिव सेंटेंस लिखते पैसिव भयस लैजन संख्या जो कमे जाए को एक जिन मन करें एखे सुइमिंग पुल छो तीनटा पर एक एक गए अर्थात दुटे कमे गे तो बोलते पर द नम्बर अफ ए हेज बीन प्रेजेंट टेंस हम लेजेंड अथवा पास टेंस हम बोलें द नम्बर अफ ए हेज बीन हेड बीन लेजेंड और फ्यूचर टेंस हम बोलें द नम्बर अफ ए उल बी लेजेंड फ्रम फाइव टू टू पास दुटा हो गए तम संख्या कमे गे कम कमे कन्सटैंट अपरिवर्तित अच्छा एक क्षेत्र में बोलते मैं को जिस स्थापना आज जगह अवस्थान परिवर्तन है ना तो अपना के मैप के देख जो कि जिन अवस्थान परिवर्तित हो द लोकेशन अफ ए हेज रिमेन्ड कन्सटैंट अथवा पास टेंस बोलें द लोकेशन अफ ए रिमेन्ड कन्सटैंट और फ्यूचर टेंस हम बोलें द लोकेशन अफ ए उल रिमेन कन्सटैंट 
আমি কিন্তু আপনাকে বুঝি বুঝে বলতেছি আমি জিনিসটা আগে থেকে লেখে আনছি যাতে ভিডিওটা খুব একটা লম্বা হয় না আমি দুইটা ক্লাস এটা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু নয়েজের কারণে এটা আপলোড দেওয়া হয়নি আমি আমার র্যাপিড এক মাসের যে দুইটা কোর্স আছে দুইটা ক্লাস ছিল ওই এক মাসের যে আমার তিন ঘন্টা ক্লাস দুটা ক্লাসে এগুলো আলোচনা করেছি কিন্তু ওই নয়েজ বা আমার সাউন্ডটা ক্লিয়ার ছিল না এই জন্য আমি আবার এটা একলা তৈরি করতেছি তো এই হচ্ছে কি আট প্রকার সেন্টেন্স এখন আপনি একটু মিলিয়ে দেখেন যে এই আট প্রকার সেন্টেন্স যদি আপনি শিখে ফেলেন তাহলে যে কোনো ম্যাপ কার প্রত্যেকটা ম্যাপে কিন্তু এই কাহিনীগুলো ঘটে কনস্ট্যান্ট তারপর হচ্ছে কি রিলোকেট রিপ্লেস ল্যাজেন মাল্টিপ্লাই উইথড্র ইনক্লুড এগুলো ঘটবেই সো এইগুলো একটু শিখে রাখবেন তবে ল্যাজেন অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই এগুলো খুব একটা বেশি ব্যবহৃত হয় না এই দুইটা কম ব্যবহৃত হয় কারণ অনেক সময় আছে যে জিনিসপত্র বেড়েছে কমেছে এগুলো নিয়ে খুব একটা ম্যাপে অনেক সময় আলোচনা হয় না চলুন আমরা ম্যাপটাকে এখন একটু দেখে নিই আমরা একদম এখন এই যে কথাগুলো বললাম চলুন আমরা এই ম্যাপটাকে একটু চেক করি আচ্ছা এই দেখেন এই ম্যাপে হল অফ রেসিডেন্স এটা অ্যাড করা হয়েছে তার মানে এখানে ইনক্লুডেড করা হয়েছে যেটা আগে ছিল না তাহলে এটা প্রেজেন্টেন্সে হয়েছে জন্য বলবেন হল অফ রেসিডেন্স হ্যাজ বিন ইনক্লুডেড আর কি কি ইনক্লুড হয়েছে আচ্ছা রেস্টুরেন্ট হ্যাজ বিন ইনক্লুডেড আর বার্ডস অ্যান্ড ক্লাবস হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড হ্যাজ বিন হবে না কারণ এখানে এগুলো হচ্ছে কি প্লুরাল প্লুরাল হলে হ্যাজ লাগে না হ্যাভ লাগে আচ্ছা আমি দেখি তো বাদ দেওয়া হয়েছে কি এই দেখেন গাছগুলো বাধ্য হয়ে গেছে উইথড্রোন আবার এখানে একটা জিনিস বলতে পারেন উইথড্রোন হয়েছে স্বাভাবিক এখানে আবার একটা রিপ্লেসমেন্টও হয়েছে এই গাছটা আগে ছিল এখানে গাছ এখানে হয়ে গেছে এখন নিউ শপিং সেন্টার তাহলে আপনারা বলতে পারেন ওন ট্রিজ ওন ট্রিজ হ্যাভ বিন রিপ্লেস বাই নিউ শপিং সেন্টার কোন জায়গায় একটা জায়গা সব বলতে পারেন অ্যাট দ্য নর্থ ইস্ট কর্নার এটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট কর্নার ওকে রিলোকেট কিছু আছে কিনা আমরা দেখি রিলোকেট রিলোকেট এখানে রিলোকেটের কাহিনী খুব একটা ঘটেনি না ওল্ড মার্কেটটাকে রিপ্লেস করেছে নিউ শপ ওল্ড মার্কেট নাই এখন হয়ে গেছে নিউ শপ তাহলে এটাকে বলে রিপ্লেস আচ্ছা তারপরে কি ইউনিভার্সিটিটা কনস্ট্যান্ট ছিল এই ট্রেন স্টেশনটাকে ট্রেন স্টেশনটাকে উইথড্র করা হয়েছে আপনি বলতে পারেন দ্য ট্রেন স্টেশন হ্যাজ বিন উইথড্রন ঠিক আছে আমরা যা শিখছি সেটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতেছি এখন আচ্ছা পোর্ট কনস্ট্যান্ট এই দেখেন পোর্ট কনস্ট্যান্ট সিটি সেন্টার কনস্ট্যান্ট ইউনিভার্সিটি কনস্ট্যান্ট মানে এই তিনটা জায়গার মাল জায়গা ছিল আবার আর কি ছিল এখানে রোডটাও আছে কিন্তু আগে রোডে গাড়ি চলতো এখন একটু মডিফাই করা হয়েছে কি করা হয়েছে এখানে শুধুমাত্র প্যারিস্টেন চলতে পারবেন আচ্ছা সিটি সেন্টার জায়গায় আছে বাইক এখানে একটা জিনিস অ্যাড করা হয়েছে এই দেখেন সিটি সেন্টারে বাইক রেন্টাল স্কিম অ্যাড করা হয়েছে এখন সর্বোচ্চ এই আটটা সেন্টেন্স যদি আপনি স্ট্রাকচার জেনে রাখেন আপনি তো একটা স্ট্রাকচার শিখলেন কীভাবে লিখতে হয় এই স্ট্রাকচারগুলো আপনি শিখে রাখলেন এখন এটাকে আপনি কাজে লাগেন আপনি একটা ম্যাপ কেমব্রিজ বই থেকে নেন নিয়ে এই সেন্টেন্সগুলো দিয়ে আপনি আপনার এই ম্যাপটাকে সলভ করার ট্রাই করুন এবং তারপর এটা কাউকে দেখান দেখবেন যে আপনি এভাবে যদি দুইটা বা তিনটা ম্যাপ লিখেন তাহলে আপনার ম্যাপ নিয়ে কখনো আর কোনো প্রবলেম হবে না আর স্টার্টিংয়ে যেটা বলেছিলাম যে পাই চার্ট তারপর হচ্ছে গিয়ে লাইন গ্রাফ বার চার্ট টেবিল চার্ট এগুলোর সলিউশনের জন্য বারোটা গুরুত্বপূর্ণ সেন্টার স্ট্রাকচার কিন্তু দেওয়া আছে অলরেডি এগুলো যদি দেখেন মোটামুটি আপনার ওই এই চারটা প্রকারের যে রাইটিং টাস্ক ওয়ান আছে এগুলো কিন্তু খুব ইজিলি আপনি সলভ করতে পারবেন সো আজকে আলোচনা এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ